ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు మే నెలకి సంబంధించి క్రీడారంగము స్పోర్ట్స్ అనేటువంటి ఒక కేటగిరీని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఆ క్రీడారంగము పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటి అంశము జరిగింది దాన్ని ఒక్కసారి మనం చూద్దాం అందులో కీలకంగా ఐపిఎల్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఐపిఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వాట్ ఈజ్ ఐపిఎల్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరిగినటువంటి ఈ ఐపిఎల్కి సంబంధించినటువంటి రికార్డ్స్ ఏమిటి కొత్తగా ప్రతిపాదించబడినటువంటి ప్రతిపాదనలు ఏమిటి అలాగే అసలు ఏమి రికార్డులు నమోదైనాయి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఐపీఎల్లో గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్ అంటే ఏమిటి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఐపీఎల్లో ఇచ్చినటువంటి అవార్డులు ఏవి ఆ అవార్డు గ్రహీతలు ఎవరు సెంచురీలు నమోదు చేసిన వారు ఇతర రికార్డులు అన్నింటినీ కూడా లెటర్స్ డిస్కస్ నో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ వన్ ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇట్ మీన్స్ మనకి తెలిసిందే దీన్ని మనం ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అని పిలుస్తారు ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఐపిఎల్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో మొట్టమొదటి సీజన్ డొమెస్టిక్ క్రికెట్ గా అంతర్జాతీయ మరియు జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారుల్ని లేదా క్రికెటర్ని ఒకే జట్టుగా ఏర్పాటు చేసి అద్భుతమైనటువంటి పునాదిని వేయడం జరిగింది అలాంటి ఈ ఐపీఎల్లో ఎంత ఆదరణ పొందిందంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్త ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ నిర్వహించే షెడ్యూల్ని కూడా రద్దు చేసేంత కానీ ఇందులో చాలా కీలకమైనటువంటి మైనస్ పాయింట్ కూడా ఉంది ఐపీఎల్ అనేది భారీ స్థాయిలో జరుగుతూ ఉంది ఆ భారీ స్థాయిలో జరగడం వలన బెట్టింగ్ రూపంలో చాలామంది జీవితాలని సర్వనాశనం చేసుకుంటున్నారు అందుకే బెట్టింగ్ రూపంలో ఎవరు కూడా ఎలాంటి అంశాలని కోల్పోకుండా ఇప్పటికే రెండు వేల పదిహేడులోనే ఆర్ఎం లోధా కమిటీ సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి రాజేంద్ర మాల్ లోధా లేదా జస్టిస్ ఆర్ఎం లోధా కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తే దట్ కమిటీ రికమెండెడ్ ఆ కమిటీ ఆల్రెడీ రికమెండ్ చేసింది భారతదేశంలో ఈ బెట్టింగ్ని చట్టబద్ధం చేయండి ఆర్ఎం లోధా కమిటీ రికమెండెడ్ టు లీగలైజ్ బ్యాటింగ్ ఇన్ ఇండియా బట్ టిల్ నౌ ఆరు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇప్పటికీ కూడా ఎలాంటి ముందడుగు దాని మీద పడలేదు ఎప్పుడో సూచించింది ఆ కమిటీ కాబట్టి ఈ ఐపీఎల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా కీలకమైనటువంటి అంశం అది ఖచ్చితంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశాలు జరిగే దాన్ని లెటర్స్ డిస్కస్ నావ్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరిగినటువంటి ఈ ఐపీఎల్ సీజన్ అనేది పదహారు సీజన్ 2023 జరుగుతుంది అయితే ఈ ఐపీఎల్ ని బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా సింపుల్లీ బీసీసీఐ భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పాయింట్ టీ ట్వంటీ దీనిని రెండు వేల ఇరవై మూడు మార్చ్ ముప్పై ఒకటో తేదీ నుంచి మార్చ్ ముప్పై ఒకటో తేదీ నుంచి మే ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ వరకు నిర్వహించడం జరిగింది మార్చి ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి యాక్చువల్గా మే ఇరవై ఎనిమిది వరకు జరగాలి ఈ సంవత్సరం ఫైనల్లో వర్షం కారణంగా రిజర్వ్ డేని మే ఇరవై తొమ్మిదిన నిర్వహించడం జరిగింది అయితే ఈ మార్చి ముప్పై ఒకటి నుంచి మే ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడుల మధ్య జరిగినటువంటి ఈ టోర్నమెంట్లో లేదా ఈ సీజన్లో పది జట్లు పాల్గొన్నాయి పది జట్లు పాల్గొన్నాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటి అంశం ఈ సీజన్లో ఆడిన మొత్తం మ్యాచ్ల సంఖ్య పది జట్లు మొత్తం ఆడిన మ్యాచ్ల సంఖ్య డెబ్భై నాలుగు మ్యాచ్లు డెబ్భై నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడడం జరిగింది అలాగే ఈ డెబ్భై నాలుగు మ్యాచ్ల్ని నిర్వహించడం జరిగింది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఫైనల్ అనేది ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిదిలో జరిగిన ఒకటే ఫైనల్ కాబట్టి డెబ్భై నాలుగు మ్యాచ్లని నిర్వహించారు 
ప్రస్తుతము ఈ ఐపీఎల్లో చైర్మన్గా ఐపీఎల్కి చైర్మన్గా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ చైర్మన్గా అరుణ్ కుమార్ అరుణ్ సింగ్ ధుమాల్ ఐపీఎల్ చైర్మన్ ఎవరంటే అరుణ్ సింగ్ ధుమాల్ అయితే ఈ అరుణ్ సింగ్ ధుమాలు కేంద్ర సమాచార ప్రసారాల మంత్రిత్వ శాఖ మంత్రి వివేక్ సారీ అనురాగ్ ఠాకూర్ తముడు చిన్న తముడు అరుణ్ సింగ్ ధుమాల్ అయితే ఈ సీజన్లో పాల్గొన్నటువంటి జట్లు పది జట్లు ఈ పది జట్లని కూడా గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బిగా విభజించడం జరిగింది పది జట్లు ఒకటి గ్రూప్ ఏగా రెండోది గ్రూపు బిగా విభజించారు అంటే గ్రూప్ ఏలో ఐదు టీమ్స్ గ్రూపు బిలో ఐదు టీమ్స్ ఉన్నాయి రీసెంట్గా మనకి చాలా ఘోరమైనటువంటి ప్రశ్న రావడం జరిగింది ఆ ప్రశ్నని చూస్తే ఎవరైనా షాక్ అవుతారు రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరిలో హాకీ ప్రపంచ కప్ ఇండియాలో జరిగింది భువనేశ్వర్ అండ్ రూర్ఖిలాలో అందులో ఒక జట్టు పేరు ఇచ్చి అది ఏ గ్రూప్లో ఉందనో లేకపోతే గ్రూప్ ఇచ్చి అది ఏ గ్రూప్లోని జట్టు ఏదని అడిగాడు అందుకోసమని పది జట్లలో మొత్తము రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు ఆ రెండు గ్రూపుల్లో గ్రూప్ ఏలో ఐదు జట్లు గ్రూప్ బిలో ఐదు జట్లని పెట్టారు గ్రూప్ ఏలో ఉన్నటువంటి జట్లని ఒకసారి మనం చూస్తే చాలా ఇంపార్టెంట్ ముంబై ఇండియన్స్ ఎంఐ అంటాం సింపుల్గా కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కేకేఆర్ అండ్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆర్ఆర్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అండ్ లక్నో సూపర్ గైంట్స్ ఈ ఐదు జట్లు గ్రూప్ ఏలో ఉన్నాయి గ్రూప్ ఏలో ముంబై ఇండియన్స్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ లక్నో సూపర్ గైంట్స్ గ్రూప్ బిలోకి వచ్చేటప్పటికి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ గుజరాత్ టైటాన్స్ గుజరాత్ టైటాన్స్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు అండ్ పంజాబ్ కింగ్స్ పంజాబ్ కింగ్స్ ఈ ఐదు జట్లు ఉన్నాయి గ్రూప్ ఏ జట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి గ్రూప్ బి జట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏదైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా రెండోది మనకు వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మనకు జట్లు తెలుసు కానీ ఏ గ్రూప్లో ఉందో మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము కాబట్టి అందుకే ముంబై ఇండియన్స్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ లక్నో సూపర్ గైంట్స్ గ్రూప్ ఏలో ఉన్నాయి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ గుజరాత్ టైటాన్స్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు పంజాబ్ కింగ్స్ మొత్తము పది జట్లు రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు అయితే రేపు క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే గ్రూప్ ఏలో జట్లు వరుసగా అని అడగచ్చు గ్రూప్ బిలో జట్లు ఏవి అని అడగచ్చు గ్రూప్ ఏలో లేని జట్టు ఏది ఐపీఎల్లో గ్రూప్ బిలో లేని జట్టు ఏది అని అడగచ్చు లేదా లేని జట్లు ఏవి అని కూడా అడగచ్చు ఎలాగైనా క్వశ్చన్ అడగచ్చు అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా వాటిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఒక్కొక్క జట్టు కూడా ఒక్కొక్క జట్టు కూడా పద్నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడుతాయి ఒక్కొక్క జట్టు పద్నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడుతుంది ఈ పద్నాలుగు మ్యాచ్లు కూడా ఎలా ఆడుతారు అంటే ఇంట బయట అనేటువంటి పద్ధతిలో ఆడడం జరుగుతుంది హోమ్ అండ్ ఎవే దీన్ని ఏమంటారంటే ఇంట బయట ఇంట బయట దీన్ని ఇంగ్లీష్లో హోమ్ అండ్ ఎవే హోమ్ అండ్ ఎవే పద్ధతి అని పిలుస్తారు ఇంటా బయట విధానంలో ఒక్కొక్క జట్టు పద్నాలుగు మ్యాచ్లని ఆడడం జరుగుతుంది అది ఎలా అంటే ఒక జట్టు రెండవ గ్రూపులోని ఐదు జట్లతోని రెండేసి మ్యాచ్లు ఆడుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై ఇండియన్స్ని తీసుకుంటే చెన్నైతో రెండు మ్యాచ్లు గుజరాత్తో రెండు మ్యాచ్లు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్తో రెండు మ్యాచ్లు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో రెండు మ్యాచ్లు పంజాబ్ కింగ్స్తో రెండేస్ మ్యాచ్లు ఐదు రెండ్లు పది మ్యాచ్లు ఐదు రెండ్లు పది మ్యాచ్లు ఓకే అలాగే ఇదే ముంబై ఇండియన్స్ మళ్ళీ కేకేఆర్తో ఒక మ్యాచ్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్తో ఒక మ్యాచ్ డెక్కన్ చా సారీ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్తో ఒక మ్యాచ్ లక్నో సూపర్ గైన్స్తో ఒక మ్యాచ్ ఇవి నాలుగు మ్యాచ్లు ఇవి పది మ్యాచ్లు తన గ్రూపులోని తన గ్రూపులోని జట్లతో ఒక్కొక్క మ్యాచ్ని పక్క గ్రూపు మ్యా 
జట్లతో రెండేస్ మ్యాచ్ల్ని ఆడుతుంది ఇవి పది అవి నాలుగు మొత్తము పద్నాలుగు ఇది లీగ్ దశ ఇది లీగ్ దశ అంటారు ఈ లీగ్ దశలో ఒక్కొక్క జట్టు పద్నాలుగు మ్యాచ్లు అలాగే కేకేఆర్ తీసుకున్న సేమ్ అలాగే సిఎస్కే తీసుకుంటే సేమ్ సిఎస్కే జిటి ఎస్ఆర్హెచ్ ఆర్సీబీ పీబీకేస్తో ఒక్కొక్క మ్యాచ్ ఆడుతుంది వీటితో రెండేస్ మ్యాచ్లు ఆడుతుంది అన్ని జట్లకి ఇదే సూత్రం వర్తిస్తుంది దీన్నే ఇంటా బయట విధానము అని పిలుస్తారు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే అలాగే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇలా ఇంటా బయట అనే విధానము హోమ్ అండ్ ఎవే విధానంలో ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల్ని నిర్వహించడం రెండు వేల పంతొమ్మిది తరువాత ఇదే తొలిసారి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇలా నిర్వహించారు మళ్ళీ కోవిడ్ కారణంగా రకరకాల ఫార్మాట్స్ తీసుకొచ్చారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంటా బయట హోమ్ అండ్ ఎవే విధానంలో కొత్తగా తీసుకురావడం జరిగింది ఓకే ప్రతి జట్టు పద్నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడుతుంది లీగ్ దశలో అని చెప్పాను అందులో చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సొంత గడ్డ మీద ఏడు మ్యాచ్లు ప్రత్యర్థి గడ్డ మీద ఏడు మ్యాచ్ల్ని ఆడుతుంది ప్రత్యర్థి మైదానంలో ఏడు మ్యాచ్లు ఆడుతుంది అంటే ఏం లేదు ముంబై ఇండియన్స్ ముంబై గ్రౌండ్లో ఏడు మ్యాచ్లు ఆడుతుంది ఈ ప్రత్యర్థి జట్ల గ్రౌండ్ మీద ఏడు మ్యాచ్ల్ని ఆడడం జరుగుతుంది అంటే చెన్నైతో ఆడినప్పుడు ఒకసారి చెన్నైతో ఆడుతుంది ఉదాహరణకి ఏమైంది రెండు ఒక్కొక్కటి రెండేసి ఆడుతుందని చెప్పాం రెండేసి చెన్నైతో ఆడినప్పుడు రెండు మ్యాచ్లు ఒకసారి చెన్నైలో ఒకసారి ముంబైలో అలాగే కేకేఆర్ చెన్నైతో ఆడింది అనుకోండి ఒక మ్యాచ్ కేకేఆర్ అంటే సొంత గడ్డ అయినటువంటి కోల్కతాలో అపోనెంట్ అయినటువంటి చెన్నైలో ఒకసారి అంటే పద్నాలుగు మ్యాచ్ల్లో ఏడు మ్యాచ్లు సొంత గడ్డ పైన ఏడు మ్యాచ్లేమో ప్రత్యర్థి గడ్డ పైన ఆడుతారు భారతదేశంలోని ప్రముఖ నగరాలే ఈ జట్ల పేర్లు ఆ నగరాల్లోనే ఈ మ్యాచ్లు నిర్వహిస్తారు ఏడు సొంత నగరం పైన అంటే జట్టు పేరున్న నగరం పైన మిగతా ఏడు ప్రత్యర్థి జట్టు నగరం పేరు పైన ఆడతాయి ఓకే నెక్స్ట్ కరోనా కారణంగా రెండు వేల ఇరవైలో ఐపీఎల్ పూర్తిగా రెండు వేల ఇరవైలో కోవిడ్ కారణంగా ఐపీఎల్ని పూర్తిగా యుఏఈలో నిర్వహించడం జరిగింది యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో అయితే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సీజన్ అయితే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సీజన్ అయితే సగం ఇండియాలో సగం యుఏఈలో నిర్వహించడం జరిగింది సేమ్ మళ్ళీ సగం ఇండియాలో సగం మ్యాచ్లు యుఏఈలో నిర్వహించబడడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో పదిహేనో సీజను కేవలం నాలుగు నగరాల్లో నిర్వహించడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సారీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ముంబై పూణే అహ్మదాబాద్ కోల్కతా కేవలం నాలుగు నగరాల్లోనే రెండు వేల ఇరవై రెండు పదిహేనో సీజన్ ఐపీఎల్ నిర్వహించారు అయితే రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరిగిన పదహారవ సీజన్ ఐపీఎల్ని మొత్తం పన్నెండు వేదికలలో నిర్వహించారు ట్వెల్వ్ పన్నెండు వేదికలు ట్వెల్వ్ వెన్యూస్ అంటే ట్వెల్వ్ హోస్ట్ సిటీస్ ఆర్ ట్వెల్వ్ స్టేడియమ్స్ ఇందులో పది జట్లు పేర్లు కలిగి ఉన్నటువంటి పది నగరాలు అంటే ముంబైలో కోల్కతాలో రాజస్థాన్లో డెక్క సారీ సారీ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఢిల్లీ లక్నో చెన్నై గుజరాత్ హైదరాబాద్ బెంగళూరు అండ్ పంజాబ్ అవే ఇవి పది జట్లు కాగా పది జట్లు సిటీల పేరుతో ఉన్న పది సిటీలు కాగా ఈ సంవత్సరం మరొక రెండు కొత్త సిటీలు అంటే జట్లు పేర్లు లేని నగరాలు రెండు నిర్వహించడం జరిగింది అదే ఒకటి హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ధర్మశాల ఒకటి హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ధర్మశాల అయితే రెండు అసోంలోని గౌహతి ధర్మశాల ఒకటి రెండోదేమో గౌహతి ఈ రెండు నగరాలు కూడా కొత్తగా రెండు వేల ఇరవై మూడు ఐపీఎల్ని నిర్వహించడం జరిగింది గౌహతి అస్సోంలోని గౌహతి నగరం ఐపీఎల్ని నిర్వహించడం లేదా ఐపీఎల్కి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారి గత పదహారు సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న ఐపీఎల్లో భాగంగా లేదా పదిహేను సీజన్లో అయిపోయినవి ఆ పదిహేను సీజన్లో ఒక్కసారి కూడా అస్సోంలోని గౌహతి ఐపీఎల్లో ఒక్క మ్యాచ్ను కూడా నిర్వహించలేదు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం పదహారో సీజన్లో మొదటిసారిగా ఐపీఎల్ సీజన్ని గౌహతి నిర్వహించడం జరిగింది అలాగే ధర్మశాల అనేటువంటి హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ఈ స్టేడియము 
పది సంవత్సరాల తరువాత ఐపీఎల్ ని నిర్వహించడం ఇదే తొలిసారి ఆఫ్టర్ గ్యాప్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ పదేళ్ల తర్వాత ఐపీఎల్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఓకే అలాగే గౌహతి అనేటువంటి ఒక నగరము రాజస్థాన్ రాయల్స్ కి రెండవ సొంత గడ్డగా జైపూర్ కాకుండా గౌహతి రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకి రెండవ వేదికగా ఉంటుంది రెండు మ్యాచ్ల్ని నిర్వహిస్తుంది మొదటి రెండు మ్యాచ్ల్ని గౌహతియే నిర్వహిస్తుంది రాజస్థాన్ ఆడేవి అలాగే ధర్మశాల అనేటువంటి ఈ మైదానము పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు చివరి రెండు మ్యాచ్లని నిర్వహించడం జరిగింది రెండవ సొంత గడ్డగా ఇక్కడ ఈ రెండే గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ధర్మశాల ఏమో పంజాబ్ జట్టుకి గౌహతి ఏమో రాజస్థాన్ జట్టుకి రెండవ నగరాలుగా లేదా రెండవ ఆతిథ్య నగరాలుగా వ్యవహరిస్తాయి ధర్మశాల పంజాబ్ జట్టుకి చివరి రెండు మ్యాచ్లని అంటే పద్నాలుగులో చివరి రెండు మ్యాచ్లని నిర్వహిస్తుంది ప్రత్యర్థి ఎవరైనా గౌహతి ఏమో రాజస్థాన్ రాయల్స్కి రెండవ గడ్డగా ఉంటుంది ఇది మొదటి రాజస్థాన్ ఆడే మొదటి రెండు మ్యాచ్లని నిర్వహిస్తుంది గౌహతి ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి అంశాలు ఓకే అలాగే ఈ సీజన్లో రెండు వేల ఇరవై మూడు టాటా ఐపీఎల్ పదహారో సీజన్లో కొన్ని కొత్త ప్రతిపాదనలు తీసుకురావడం జరిగింది ఆ కొత్త ప్రతిపాదనలు ఏమిటో ఒక్కసారి మనం చూద్దాం కొత్తగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి మార్పులు బౌలర్ బంతి వేసినప్పుడు మొట్టమొదటి మార్పు బౌలర్ బంతి వేసినప్పుడు ఫీల్డర్ లేదా వికెట్ కీపర్ దురుద్దేశపూర్వకంగా కదిలితే ఆ బంతిని డెడ్ బాల్గా ప్రకటించి బ్యాటింగ్ జట్టుకి అదనంగా ఐదు పరుగులు ఇస్తారు ఇది ఫస్ట్ మార్క్ బౌలర్ బంతేస్తున్నాడు ఫీల్డర్ కానీ బా వికెట్ కీపర్ కానీ దురుద్దేశపూర్వకంగా కదిలితే దాన్ని డెడ్ బాల్గా ప్రకటించి బ్యాటింగ్ జట్టుకి ఐదు పరుగులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే రెండవ మార్పు ఏమిటంటే నిర్ణీత సమయములోగా బౌలింగ్ జట్టు ఇరవై ఓవర్లని పూర్తి చేయకపోతే అంటే నిర్ణీత సమయం అంటే ఇరవై ఓవర్ల బౌలింగ్కి ప్రతి బౌలింగ్ జట్టుకి ఇచ్చే సమయము వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ గంటన్నర సమయము తొంభై నిమిషాల సమయంలో బౌలింగ్ జట్టు ఇరవై ఓవర్లని పూర్తి చేయకపోతే ఎన్ని ఓవర్లు మిగిలిపోతే అన్ని ఓవర్లకి ముప్పై గజాల సర్కిల్ బయట నలుగురు బౌ ఫీల్డర్స్కి మాత్రమే అనుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కేవలం నలుగురు ఫీల్డర్సే కాబట్టి అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముప్పై గజాల సర్కిల్ లోపల నలుగురు ఫీల్డర్స్ని మాత్రమే అలౌ చేస్తారు ఇది ఎన్ని ఓవర్లు మిగిలిపోతే తొంభై నిమిషాలు అయిపోయింది రెండు ఓవర్లు ఉండిపోయింది అనుకోండి ఆ రెండు ఓవర్లు నలుగురు మాత్రమే థర్టీ యార్డ్ సర్కిల్ బయట ఉండాలి ఒక్క ఓవర్ ఉంటే ఒకటే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ టాస్ వేసిన తరువాత తుది జట్టుని ప్రకటించాలి ఒకసారి టాస్ వేస్తే ముందు జట్లను ప్రకటించి గతంలో ముందు జట్లను ప్రకటించేసి టాస్ వేసేవారు పదకొండు మంది ఫైనల్ టీంని కానీ ఇప్పుడేమిటంటే టాస్ వేసిన తరువాత రెండు జట్లు తుది జట్టుని ప్రకటించాలి పదకొండు మందిని ప్రకటించాలి ఎందుకంటే ఇలా టాస్ ప్రాధాన్యత తగ్గించవచ్చు ఒకప్పుడు ఏమయ్యేది వర్షం పడి ఆగిందంటే టాస్ వేసేవారు జట్టు ప్రకటించేసేవారు టాస్ వేసిన తర్వాత ఎక్కువ మంది ఫీల్డింగ్ తీసుకునేవారు అది ఫీల్డింగ్ కనుకోలమా బ్యాటింగ్ కనుకోలమా అన్న దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు టాస్ని అంటే బౌలింగ్ కనుకోలమైతే ఒక ఎక్స్ట్రా బౌలర్ని లేదా ఆల్రౌండర్ని పెట్టుకోవచ్చు అందుకే టాస్ వేసిన తర్వాత టాస్ ప్రాధాన్యతను తగ్గించాలన్న ఉద్దేశంతో టాస్ ఎవరు గెలిచారన్న దాంతో సంబంధం లేకుండా టాస్ వేసిన తర్వాతే జట్టుని ప్రకటించాలి తుది జట్టును ప్రకటించాలి ఇది చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పరిస్థితికి తగినట్లుగా జట్లు మార్పు చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బ్యాటింగ్ కొనుగోలమా బౌలింగ్ కొనుగోలమా అని నెక్స్ట్ నాలుగో మార్పు ఏమిటంటే వైడ్ బాల్ని నో బాల్ని రివ్యూ చేయవచ్చు సమీక్షకు కోరవచ్చు ఎంపైర్లు తీసుకునే నిర్ణయాన్ని వైడ్ బాల్ని నో బాల్ని సమీక్ష కోరే కొత్త అవకాశాన్ని కల్పించడం జరిగింది వైడ్ బాల్ నో బాల్ని ఎంపైర్ ప్రకటించిన నిర్ణయాన్ని కెప్టెన్ రివ్యూ చేయొచ్చు సమీక్ష చేయవచ్చు ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు మహిళల ఐపీఎల్లో తొలిసారిగా ఉపయోగించారు రెండు వేల ఇరవై మూడు మార్చిలో జరిగింది మహిళల ఐపీఎల్ ఫస్ట్ ఐపీఎల్ ఆ ఐపీఎల్లో వాడిన విధానాన్ని ఇప్పుడు తొలిసారిగా ఈ ఐపీఎల్కి కూడా తీసుకురావడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ మ్యాచ్లని మరింత రసవత్తరం చేయడానికి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ అనేటువంటి ఒక కొత్త విధానాన్ని ఈ ఐపీఎల్లో 
తొలిసారిగా తీసుకురావడం జరిగింది ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఈజ్ ద న్యూ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఐపీఎల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అయితే ఇంపాక్ట్ ప్లేయరు మ్యాచ్ కోసం ప్రతి జట్టు పదకొండు మంది ఆటగాళ్ళతో పాటు నలుగురు సబ్స్టిట్యూట్లని ప్రకటించాలి పదకొండు మంది ప్లస్ ఎక్స్ట్రా ప్లేయర్ సబ్స్టిట్యూట్స్ నలుగురిని ప్రకటించాలి ఆ నలుగురు ఎవరైతే సబ్స్టిట్యూట్ ప్లేయర్స్ నలుగురు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిలోంచి ఒకరిని ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా కెప్టెన్ ఎప్పుడైనా రంగంలోకి దింపవచ్చు ఇంపాక్ట్ ఆటగాడిగా దింపవచ్చు ఈ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ అనేటువంటి ఒకటి బిగ్ బ్యాష్ టోర్నీ ఒకటి ఉంటుంది ఆ బిగ్ బ్యాష్ లీగ్లో ఎక్స్ ఎక్స్ ఫ్లా ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ప్లేయర్ అని అంటారు అక్కడ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ప్లేయర్ ఆ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ప్లేయర్ని పోలి ఉంటుంది ఆ దాన్ని ఐపీఎల్లోకి తీసుకొచ్చారు అయితే ఇక్కడ కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ని ఎలా దింపాలో గ్రౌండ్లోకి మైదానంలోకి దింపాలన్నదాన్ని ఒకసారి చూద్దాం తుది పదకొండు మంది జట్టులో విదేశీ ఆటగాళ్ళు నలుగురు కంటే తక్కువ ఉంటే తప్ప ఒక ఇంపాక్ట్ ఆటగాడిని ఖచ్చితంగా భారత క్రికెటర్నే ఆడించాలి ఎంచుకోవాలి నలుగురు కంటే తక్కువ ఉండాలి విదేశీ ఆటగాళ్ళు నలుగురు కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు లేదా నలుగురు ఉన్నారు అనుకోండి నలుగురు ఉంటే ఖచ్చితంగా భారత ఆటగాడినే తీసుకోవాలి ఓకే నలుగురు కంటే తక్కువ ఉంటే తప్ప విదేశీ ఆటగాళ్ళు ముగ్గురే ఉన్నారు అనుకుందాం జట్టులో తుది జట్టులో అప్పుడు విదేశీ ప్లేయర్ని ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా తీసుకురావాలి అలా కాకుండా నలుగురు విదేశీ ఆటగాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి తుది జట్టులో అప్పుడు ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ భారత క్రికెటరే అయి ఉండాలి వేరే వారిని తీసుకోకూడదు విదేశీ ప్లేయర్ని తీసుకోకూడదు నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ కోసం మ్యాచ్ మధ్యలో వెళ్ళిన ప్లేయర్ ఇంకా ఆ మ్యాచ్లో కొనసాగే అవకాశమే లేదు ఇప్పుడు ఒక బౌలర్ మధ్యలో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ దేవడం కోసం వెళ్ళిపోయాడు అనుకుందాం ఇంకొక బౌలర్ వచ్చాడు అనుకుందాం ఆ బౌలర్ వెళ్ళిపోయిన బౌలర్ ఆ మ్యాచ్లో మళ్ళీ వెనక్కి రావడానికి లేదు ఆడడానికి లేదు ఇంపాక్ట్ ప్లేయరే చివరి వరకు కొనసాగుతాడు నెక్స్ట్ ఒక ఇన్నింగ్స్ ముగిశాక లేదా ఓవర్ పూర్తి అయ్యాక లేదా వికెట్ పడ్డాక లేదా ఓ బ్యాటర్ రిటైర్ అయ్యాక ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ మైదానంలోకి రావాలి ఇన్నింగ్స్ అయినా పూర్తి అవ్వాలి ఓవర్ అయినా పూర్తి అవ్వాలి ఒక బ్యాట్స్మెన్ రిటైర్ అయినా అవ్వాలి లేదా వికెట్ అయినా పడాలి అప్పుడు ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రంగంలోకి రావచ్చు నెక్స్ట్ ఒక బౌలరు రెండు ఓవర్లని పూర్తి చేశాడు పూర్తి చేసి అతను ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ కోసము గ్యాలరీకి వెళ్ళిపోయాడు ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఆయన ప్లేస్లో వచ్చాడు అనుకుందాం వస్తే ఈ కొత్తగా వచ్చిన ఇంపాక్ట్ ప్లేయరు నాలుగు ఓవర్లో వేయచ్చు ఆయన రెండేసాడు కాదని చెప్పి ఈయన రెండేయడానికి లేదు ఈయన మళ్ళీ తన కోట నాలుగు ఓవర్లని వేసుకోవచ్చు ఇది ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పాయింట్ అలాగే భారతదేశం భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి బీసీసీఐ ఈ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ విధానాన్ని ఐపీఎల్లో తొలిసారిగా రెండు వేల ఇరవై మూడులో ప్రవేశపెట్టింది కానీ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచెస్లో భారతదేశము తొలిసారిగా సయ్యద్ ముస్తక్ అలీ ట్రోఫీ రెండు వేల ఇరవై రెండులో తొలిసారిగా ఇండియా వాడింది సయ్యద్ ముస్తక్ అలీ సయ్యద్ ముస్తక్ అలీ ట్రోఫీ రెండు వేల ఇరవై రెండులో తొలిసారిగా ఈ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ విధానాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది భారతదేశంలో తొలి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా హృతిక్ షోకిన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఇందులో సయ్యద్ ముస్తక్ అలీ ట్రోఫీలో హృతిక్ షోకిన్ ఈ హృతిక్ షోకిన్ భారతదేశంలో తొలి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో తొలి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా నిలిచాడు మరి ఈ ఐపీఎల్లో తొలిసారిగా ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు కదండి కాబట్టి భారత ఐపీఎల్ చరిత్రలో తొలి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఎవరు అంటే తుషార్ దేశ్ పాండే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంటు ఐపీఎల్లో ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఎవరంటే తుషార్ దేశ్ పాండే తుషార్ దేశ్ పాండే ఈ తుషార్ దేశ్ పాండే తొలిసారిగా రావడం జరిగింది చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కి సంబంధించినటువంటి జట్టు సభ్యుడు సిఎస్కే జట్టు సభ్యుడు ఇతడు 
అంబటి రాయుడు స్థానంలో అంబటి రాయుడు గ్రౌండ్ రోజులు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన స్థానంలో తుషార్ దేశ్ పాండే ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగినటువంటి జట్ గుజరాత్ జై టైటాన్స్ జట్టుతో జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో దిగడం జరిగింది మార్చి ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడున ఫస్ట్ మ్యాచ్లోనే రెండు వేల ఇరవై మూడు మార్చి ఇరవై ఒకటో తేదీన ఐపీఎల్ స్టార్ట్ అయిందన్నాం ఫస్ట్ మ్యాచ్ చెన్నైకి గుజరాత్కి జరిగింది ఆ మ్యాచ్లో అంబటి రాయుడు స్థానంలో తుషార్ దేశ్ పాండే గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు పైన జరిగిన మ్యాచ్లో రావడం జరిగింది రెండోది నెక్స్ట్ ఐపీఎల్ చరిత్రలో రెండవ ఇంపాక్ట్ ప్లేయరు సాయి సుదర్శన్ ఈ సాయి సుదర్శన్ గుజరాత్ టైటాన్స్ ప్లేయర్ కేన్ విలియమ్సన్ స్థానంలో రావడం జరిగింది కేన్ విలియమ్సన్ స్థానంలో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పదహారవ ఐపీఎల్ సీజన్లో గుజరాత్ అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ప్రారంభోత్సవం నిర్వహించగా ఆ ప్రారంభోత్సవము నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరిగింది గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్ ఫైనల్ కూడా అక్కడే జరిగింది ఇక్కడ అద్భుతం ఏమిటంటే ప్రారంభం మ్యాచ్ గుజరాత్ చెన్నైల మధ్య జరిగింది ఫైనల్ మ్యాచ్ కూడా గుజరాత్ చెన్నైల మధ్య జరిగింది ప్రారంభోత్సవ మ్యాచ్ అహ్మదాబాద్ నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలోనే జరిగింది ఫైనల్ మ్యాచ్ కూడా అహ్మదాబాద్ నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలోనే జరిగింది జట్లు సేమ్ స్టేడియం కూడా సేమ్ తొలి మ్యాచ్ని చెన్నై గుజరాత్లు ఆడడం జరిగింది అహ్మదాబాద్లో నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు ఐదు వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందడం జరిగింది చెన్నైని ఓడించడం జరిగింది అయితే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఐపీఎల్లో నమోదైనటువంటి కొన్ని హైలైట్స్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం హైలైట్స్ ఈ సీజన్లో మొట్టమొదటగా ఒకే ఒక హ్యాట్రిక్ వికెట్స్ నమోదైనే ఆ హ్యాట్రిక్ని తీసినటువంటి బౌలరు ఐపీఎల్లో నమోదైన ఒకే ఒక హ్యాట్రిక్ని తీసినటువంటి బౌలర్ రషీద్ ఖాన్ రషీద్ ఖాన్ ఒకే ఒక హ్యాట్రిక్ వికెట్లు తీశాడు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఐపీఎల్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు సభ్యుడైనటువంటి రషీద్ ఖాన్ ఈ హ్యాట్రిక్ని రషీద్ ఖాన్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ జట్టు పైన ఏప్రిల్ తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడున నమోదు చేయడం జరిగింది ఆండ్రూ రసెల్ సునీల్ నరైన్ సార్దుల్ ఠాకూర్ వికెట్లని ఆండ్రూ రసెల్ సునీల్ నరైన్ సార్దుల్ ఠాకూర్ వికెట్లని వరుసగా తీసి ఈ ఐపీఎల్లోనే మొట్టమొదటి మరియు ఏకైక హ్యాట్రిక్ వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా రషీద్ ఖాన్ నిలిచాడు అలాగే నెక్స్ట్ అతి తక్కువ మ్యాచ్లు ఆడి వంద ఐపీఎల్ వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా అత్యంత వేగంగా అత్యంత వేగంగా వంద ఐపీఎల్ వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా కాగీసో రబాడా నిలిచాడు కాగీసో రబాడా తక్కువ తక్కువ మ్యాచ్లు ఆడాడు తక్కువ మ్యాచ్లు ఆడి వంద వికెట్లు తీయడం జరిగింది ఆయన అరవై నాలుగు ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు ఆడి వంద వికెట్లని కాశీగో రబాడా నిలిచాడు పంజాబ్ కింగ్స్కి ఆడినటువంటి వ్యక్తి అయితే ఈ మ్యాచ్ను గుజరాత్ టైటాన్స్పై ఏప్రిల్ పదమూడు రెండు వేల ఇరవై మూడున ఆడి వృద్ధిమాన్ సాహాని అవుట్ చేయడంతో ఆ వృద్ధిమాన్ సాహా కాగీసో రాబాడాకి వంద వికె వందవ వికెట్గా వెనుదిరగడం జరిగింది గతంలో అతి తక్కువ ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల్లో వంద వికెట్లు తీసిన బౌలరు లషిత్ మలింగా డెబ్బై మ్యాచ్ల్లో తీశాడు లషిత్ మలింగా ముంబైకి ఆడినటువంటి లషిత్ మలింగా డెబ్బై మ్యాచ్ల్లో వంద వికెట్లు తీసే కాగీసో రబాడా కేవలం అరవై నాలుగు మ్యాచ్ల్లో వంద వికెట్లు తీశాడు తన వందవ వికెట్గా వృద్ధిమాన్ సాహా కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ సారీ గుజరాత్ టైటాన్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్లేయర్ ఓకే నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు మే పదకొండున ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీ హాఫ్ సెంచరీ నమోదు అవ్వడం జరిగింది దీనిని రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు ఆటగాడు ఆర్ఆర్ జట్టు ఆటగాడు యశస్వి జైస్వాల్ జైస్వాల్ యశస్వి జైస్వాల్ నమోదు చేశాడు ఈ యశస్వి జైస్వాల్ కేవలం కేవలం పదమూడు బంతుల్లోనే యాభై పరుగులు చేశాడు అదొక రికార్డు కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ స్టేడియంలో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ జట్టు పైన ఈ రికార్డుని నమోదు చేశాడు యశస్వి జైస్వాల్ కేవలం పదమూడు బంతుల్లో అర్ధ సెంచరీ చేసి రికార్డు నెలకొల్పడం జరిగింది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐపీఎల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గతంలో ఈ రికార్డు 
పద్నాలుగు బంతుల్లో ఉండేది ఇద్దరు ప్లేయర్స్ చేశారు అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ ఐపీఎల్లో పద్నాలుగు బంతుల్లో కేఎల్ రాహుల్ ఒకరు ప్యాట్ కమిన్స్ ఒకరు కేఎల్ రాహుల్ ప్యాట్ కమిన్స్ ఇద్దరు కూడా పద్నాలుగు వేసి బంతులు ఉపయోగించి ఫేస్ చేసి యాభై పరుగుల్ని చేశారు ఆ ఘనతను ఇప్పుడు ఎస్ఎస్వి జైస్వాల్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు ఆటగాడు తుడిపేయడం జరిగింది కోల్కతా పైన నెక్స్ట్ కేఎల్ రాహుల్ పద్నాలుగు బంతుల్లో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ప్యాట్ కమిన్స్ ఈ ఘనతని రెండు వేల ఇరవై రెండులో సాధించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ హైపీఎల్ హైలైట్స్ రెండు వేల ఇరవై మూడు మే పదిహేనున అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ను ఓడించి ప్లే ఆఫ్కు చేరింది ఫస్ట్ ప్లే ఆఫ్కి చేరిన జట్టు గుజరాత్ టైటాన్స్ నాలుగు జట్లే ప్లే ఆఫ్కి చేరుతాయి ఆ తరువాత ప్లే ఆఫ్కి చేరిన తొలి జట్టు గుజరాత్ టైటాన్స్ కాగా రెండవ జట్టు సిఎస్కే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మొదటి జట్టు ప్లే ఆఫ్స్కి చేరిన మొదటి జట్టు రెండవ జట్టే ఫైనల్కి వెళ్ళాయి నెక్స్ట్ వన్ ము కాగా మూడవ జట్టు నాలుగవ జట్టు లక్నో సూపర్ గైన్స్ మూడవ జట్టు ముంబై ఇండియన్స్ నాలుగవ జట్టు అలాగే క్వాలిఫైయర్ వన్ మ్యాచ్ని చెన్నైలోని ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియంలో నిర్వహించగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ గుజరాత్ టైటాన్స్ల మధ్య జరగా గుజరాత్ చెన్నైని ఓడించి ఫైనల్కి చేరడం జరిగింది అంటే ఫైనల్కి చేరిన క్వాలిఫైయర్కి చేరిన ప్లే ఆఫ్కి చేరిన తొలి జట్టు గుజరాత్ టైటాన్సే ఫైనల్కి చేరిన తొలి జట్టు కూడా గుజరాత్ టైటాన్సే ఆ తరువాత చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు సారీ గుజరాత్ టైటాన్స్ను చెన్నై ఓడించి చెన్నై ఫైనల్కి చేరింది సారీ ఆ చెన్నై ఫైనల్కి చేరడం ఇది పదోసారి చెన్నై ఫైనల్కి చేరడం ఇది పదవసారి ఆ తరువాత ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో ముంబై ఇండియన్స్కి లక్నో సూపర్ గేమ్స్కి మధ్య జరిగితే ఆ మ్యాచ్లో అద్భుతమైన టాలెంట్ని ప్రదర్శించి ముంబై ఇండియన్స్ గెలుపొందడం జరిగింది అప్పుడు క్వాలిఫైర్ టూకి ముంబై ఇండియన్స్ చేరింది ఈ క్వాలిఫైర్ టూలో గుజరాత్ టైటాన్స్కి ముంబై ఇండియన్స్కి మధ్య మ్యాచ్ జరగగా గుజరాత్ టైటాన్స్ ముంబై ఇండియన్స్ని ఓడించడం జరిగింది ఓడించి గుజరాత్ టైటాన్స్ ఫైనల్కు చేరింది గుజరాత్ టైటాన్స్ ఫైనల్కి చేరడం ఇది రెండోసారి అది వరుసగా రెండోసారి రెండు వేల ఇరవై రెండు విజేత గుజరాత్ టైటాన్స్ ఫైనల్కి చేరింది ఈసారి ఓడిపోయింది రెండోసారి ఐపీఎల్ ఫైనల్ మే ఇరవై ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై మూడున జరగాల్సింది అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో కానీ వర్షం కారణంగా ఆ రోజు మ్యాచ్ని రద్దు చేసి రెండు వేల ఇరవై మూడు మే ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన రిజర్వ్ డేనా నిర్వహించడం జరిగింది 